வாணி ஆ கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் சரியான தகவல் சொல்லணா என்ன ஆகும் தெரியல தெரிஞ்சனால தான் அங்கங்க நாலு பேர்கிட்ட சரியா கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு வந்தேன் தல தேவையில்லாதுறிய சாப்பாட்டுக்கு <laughs> மறைச்சு <laughs> 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 சத்தம் போட்ட <laughs> 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 பணி சண்டால பாவிங்க வீட்டை எப்படி தம்சம் பண்ணிட்டு போயிருக்கானுங்க பணி எழுந்து எழுந்து கல்யாணி எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்குது இப்ப வந்தவங்க தான் அவரை கூட பிடிச்சு வச்சிருக்காங்களா ஏதோ ஒன்றரை கோடி ரூபா மதிப்புள்ள பொருளை நான் மறைச்சு வச்சிருக்கேன்னு சொல்றாங்க நான் தான் எல்லாத்தையும் எழுந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன்னு இருக்கேன் அவங்களை எப்படி சும்மா விடக்கூடாது அவர் இருக்காரு நமக்கு தெரிஞ்சிட்டோம் காலையில எழுந்ததும் முதல் வேலையா மரியா கிட்ட போய் இதை நம்ம சொல்லிடுறோம் நீ தைரியம் அழப்படாது தைரியம் என்ன மாமி நீங்க நைட்டே எனக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா டக்குன்னு வந்துருப்பேல ஐயோ நடந்தது நினைச்சா இப்போ கூட எனக்கு பயமா இருக்கு அவ ஆத்துல அப்படி ஒரு கலவரத்தை பண்ணிட்டு போயிட்டா அவனுங்க மிரட்டினதுல இருந்து வாணி குழந்த மாதிரி அழுதுட்டே இருக்கா அந்த பதஷ்டத்துல எனக்கு ஃபோன் பண்ண கூட தோணல சரி நீங்க வாங்க நம்ம போய் அந்த வாணி மாவை பார்த்து அந்த ராஸ்கல் யாரு என்னங்கிறது விசாரிப்போம் என்னமோ சொல்லிட்டே வீடு முழுக்க தேடி இருக்கா அது கிடைச்சாதான் உன் புருஷனை நீ உயிரோட பார்க்க முடியும்னு மிரட்டி இருக்காளா ஓ அப்படின்னா I think அந்த அந்த கேங் தான் அந்த சிவமணியை கடத்திருக்கணும்னு ஏன் எதுக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரி நீங்கள் வாங்களேன் யாரு யாரு நான் தான் வாணி கல்யாணி ஓ கல்யாணியா நீங்க <laughs> <laughs> 
இது வரைக்கும் உங்க வீட்டுக்காரர் இருக்காரா இல்லையானே தெரியாம இருந்தோம் இப்ப இந்த கும்பல் கிட்ட தான் உயிரோட இருக்காருனால தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா அத நினைச்சு சந்தோஷப்படுங்க அதுவும் உண்மைதான் இவ்வளவு நாள் யாரோ ஆபீஸ் அழைச்சுன்னு போயிருந்தா நினைச்சுட்டு இருந்தோம் ஆனா அதுவும் இல்லைன்னு இப்பதானே தெரியறது இப்படி வழிய வந்து எங்க கிட்ட தான் இருக்காருன்னு சொல்லாம சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் அவங்க நம்ம கிட்ட மாட்டின மாதிரி தான் சரி நான் இந்த ஃபாரன்சிக் ஆஃபீஸர்ஸ் அனுப்பி வைக்கிறேன் அவங்க வந்து இந்த கைரேகை எல்லாம் பதிவு பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஏன்னா வந்தவங்க யாருங்கிறத ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணிட்டோன்னு வைங்க அப்புறம் உங்க வீட்டுக்காரை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி எல்லாம் நல்லது தான் வாணி உன் ஆத்துக்காரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுவும் ஒரு வழி தான் சரி நான் கிளம்புற மாமி சரி வாணிமா வரேன் வாங்க என்ன கில்லர் நாள் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் பொருள் கைக்கு வந்த பாடல வேஸ்டா இவனை வேற கொண்டு வந்து வச்சிருக்கோம் இந்த கில்லர் வேஸ்டா எதுவும் செய்ய மாட்டோம் அவனுடைய பொண்டாட்டி எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நானே நேரில் போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன் என்னது வாணி பாத்தீங்களா எப்படியா இருக்கா அவ ஐயா நான் உயிரோட இருக்கேன் அவகிட்ட சொன்னீங்களா எனக்கு அவளை பார்க்கணும் போல இருக்கியா எங்கேயா இருக்கா என்ன சிவமணி உனக்கு என்ன தூதா போன இல்ல உன் பொண்டாட்டி குசலம் விசாரிக்க போன பாட்டம் நாங்களே எங்க பொருளை காணும்னு தேடி போனோம் ஆனா ஒண்ணு உன் பொண்டாட்டி உனக்கு மேல அழுத்தம் வாய தொறக்கலி அவ ரெண்டு தட்டு தட்டுனா சொல்லிட்டு போறா எதுக்கு தட்டணும் இந்த தடவை விட்டு வந்துட்டோம் மறுபடியும் போவோம்ல அப்ப ஒண்ணு பொருள் எடுத்துக்கிட்டு வருவோம் இல்ல இவன் பொண்டாட்டி என்ன <laughs> நம்ம <laughs> <laughs> மறைமுகமா <laughs> ராஜகுமார் சாருங்க நான் உங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டியமானவன் தான் அதெல்லாம் இப்போ விளக்கமாக சொல்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்கள் பொண்ணு வசந்தி இங்கே நடுவோர் ஓட்டில் போதையில் ஆடிக்கிட்டு இருக்கு திருவான்மையோட தாண்டி நேராக கொட்டி வாக்கு ரூட்டில் வாங்க அங்கே வந்து பாருங்க உங்கள் பொண்ணோட கண்கொள்ள காட்சியை அந்த ஏரியாவே அலண்டு போயிருக்குது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் உங்க பொண்ணு எல்லாருக்கும் காட்சி பொருள் ஆயிடும் போல இருக்கு ஹலோ உடனே பொறுப்பு வந்தீங்களானா உங்க மானம் மரியாதை எல்லாத்தையும் காப்பாத்திக்கலாம் இல்லைன்னா 
எல்லாத்தையும் காத்துல தான் விட்டு ஆமா தெரியுமாட்டு <laughs> 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 இதுக்கெல்லாம் நீங்க தான் சார் காரணம்னு சொல்லுவேன் இந்த லட்சணத்துல உங்களுக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் வேற ஐம் சாரி டு இன்டர்வியூ ஆன் யுவர் पर्सनल प्रॉब्लम्स சார் பாருங்க நம்ம ஒழுங்கா இருந்தா தான புள்ளங்களும் ஒழுங்கா இருப்பாங்க ஏதோ உங்க ஃபேமிலி பத்தி நல்லா தெரிஞ்சதனால தான் நான் இவ்வளவு பொறுமையா பேசிட்டு இருக்கேன் இல்லனா நீ நேர இவங்க ரோட்ல பண்ண நியூசன்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரைட்டவே ஸ்டேஷன் கிழ திருப்பி கேஸ் போட்றதன் வேங்க வாய்ஸ் போனா அப்புறம் அவளுக்கு தான் அசிங்கம் நான் சார் இது மேடம் நீங்க கேட்டிட்டீங்க இந்த லட்சணத்துல எனக்கு செகண்ட் மேரேஜ் தேவையானு நான் இரண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதே வசந்தியோட லைஃப்காக தான் எனக்கும் தெரியும் மேடம் ஒரு பெண் குழந்தைய வளர்க்கறது எவ்வளவு கஷ்டம்னு தெரிஞ்ச என்ன சார் பிரயோஜனம் பாருங்க நடு ராத்திரியில வயசு பொண்ணுங்க இப்படி ரோட்ல நின்று கலட்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாக்குறதுக்கு நல்லாவா இருக்கு எனவே ஹாப்பன் இஸ் ஹாப்பன் உங்க பொண்ணு நீங்க கண்டிச்சு வைங்க திஸ் ஷட் பி தி லாஸ்ட் மார்னிங் இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி நான் எங்க ரோட்ல பார்த்தனா ஐ ஸ்ட்ரைட் அவே டேக் ஹர் டு தி ஸ்டேஷன் ஓகே ஓகே மேடம் கூடி போங்க வசந்தி எழுந்திரு உங்க அப்பா வந்திருக்கார் எழுந்திரு வீட்டுக்கு போ ஏண்டி படிக்கிற வயசுல இந்த மாதிரி எல்லாம் குடிச்சு இப்ப என்ன சொன்னா மண்டையில ஏறாது குடி போங்க போ வண்டியில ஏறி போகே பாத்து ஏய் எழுந்திரு தமிழ்மணி இதுங்களை எல்லாம் ஸ்டேஷன் கூட்டிட்டு போங்க வண்டியில ஏறுங்க வசந்தி ஃப்ரெண்ட்ஸையும் நானே வீட்டுல விட்டுறேன் இல்ல இல்ல இவங்களை நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க உங்க டாட்டர் கூட்டிட்டு கிளம்புங்க இல்ல மேடம் ஜீப்ல வந்தா பேர் கெட்டு போய்டும் நானே டிராப் பண்ணிறேன் சரி விடுங்க இருங்க ஓகே பத்ரமா கூட்டிட்டு போடுவீங்கல ஓகே மேடம் ஏய் போங்க உங்க ஃப்ரெண்ட் கூட போங்க थैंक यू மேடம் நான் வரேன் இடி எடுங்க தமிழ்மணி கார் ஸ்டேஷனுக்கு எடுத்து சொல்லுங்க ஓகே மேடம் போலாம் கன்சோல் கார் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு வாங்க காருக்குள்ள வேற ஏதாவது கான் செக் பண்ணிட்டு சீக்கிரம் வந்துருங்க டிரைவர் அந்த ஒயிட் கலர் வண்டி கிட்ட நிறுத்துங்க நீங்க <laughs> 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 நீங்க இங்க வந்தா தங்கறதுக்கும் ஊர் சுத்தி பாக்குறதுக்கும் வண்டி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கறது யாரு எனக்கு தெரியும் அடிக்கடி உங்களை மும்பைல இருந்து அவதான் வர சொல்றாளா என்ன எரிச்சல் படுத்துற மாதிரி என் கண்ணு முன்னாடி அலைய சொன்னாளா உன் வளர்களுக்கு எல்லாம் நான் பதில் சொல்ல முடியாது நான் ஒண்ணு உளரல உண்மையதான் சொல்றேன் கார் மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு தங்கறதுக்கும் எல்லா ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்திருக்கா இல்லையா ஆமா 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 ஓகே உங்களோட சிவப்பு அழகா ஒருத்தி சுத்திக்கிட்டு இருந்தாளே 
அவள் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்ததும் அவ தானே சி அறிவு கட்டத்தனா பேசாத நீ இன்னும் மாறவே இல்ல உன் புத்தி அப்படியே தான் இருக்கு ஆ ஏன் புத்தி அப்படியே தான் இருக்கு நீங்க தான் ரொம்ப மாறிட்டீங்கன்னு சொல்ற சரி இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் ஏன் கேள்விக்கு எல்லாம் பதில் இங்க பார் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நீ மரியாதையா கார் எடுத்துட்டு போ ஏய் தப்பிக்க பார்க்காதீங்க ஏன் கேள்விக்கு எல்லாம் பதில் தெரியாம இந்த வண்டியை இங்க இருந்து நகர விட மாட்டேன் ஆமா காஞ்சனா தான் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணாங்க போதுமா டிரைவர் வண்டி எடுங்க தமிழ் வாங்க பாடிங்க என்ன என்னமோ வீட்டுக்குள்ள வந்து கழுத்த இருந்த பண்ணி மாதிரி கத்துற கத்துவேன் நீ என்ன தனியா இருக்கிற ஆம்பளைக்கு எல்லாம் ஜோடி சேர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டியா இதெல்லாம் வேற யார்கிட்டயாவது வச்சுக்க என் கிட்ட வச்சுக்கிட்ட ஏடா கூட மாடி இந்த ஜோடி சேர்க்கறதெல்லாம் உனக்கு கை வந்த கலை உன் சாக்கட புத்திய உன்னோட நிறுத்திக்கோ என்கிட்ட கொண்டு வராத இந்த அனாவசியமான பேச்சல என்கிட்ட வச்சுக்கிற வெளியில போ அப்படிதான் நீ பேசுவேன் நான் எங்க அண்ணனுக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணி வச்சேங்கிறதுக்காக நீ ஏன் புருஷனுக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணி வச்சு என்ன பழி வாங்க பாக்குறியா இந்த பழிக்கு பழி வாங்குற கேவலமான புத்தி எல்லாம் உனக்கு எனக்கு இல்ல அப்புறம் ஏண்டி இந்த மாதிரி காரியத்தை செஞ்ச உனக்கு ஆயிரம் துரோக பண்ண எங்க அண்ணனோடவே ஈண்டு பல்ல இழிச்சுக்கிட்டு சேர்ந்துகிட்டேன் ஆ நான் என் புருஷனோட சேர மாட்டேனா நீ யாரு நீ என் புருஷனுக்கு ஜோடி சேர்த்து வைக்க இந்த மாதிரி துப்புக்கிட்ட வேலை எல்லாம் நீ தாண்டி செய்வ என்ன செய்யறோம் என்ன பேசுறோம்னு தெரியாத பைத்தியக்காரி பைத்தியக்காரி உன கொண்டு போய் பைத்தியக்கார ஹாஸ்பிட்டல் தானே சேர்க்கணும் ஏய் இந்த பம்மாத்தெல்லாம் ஏகிட்ட வேண்டாம் நீ தான் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தேன்னு என் வீட்டுக்காரரே ஒத்துக்கிட்டாரு அப்புறம் நீ சொன்ன நான் நம்பிடுவனா நான் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தேன்னு ஓ புருஷன் சொன்னாரா ஆமா சாட்சாத் என் புருஷனே தான் அவர் வாயாலேயே ஒத்துக்கிட்டாரு போதுமா மரியாதைய உன் தொழில வேற பக்கம் மாத்திக்கோ இல்ல நான் நீ வேற தொழில் பண்றவன்னு உன்னை போலீஸ் ஜீப்ல ஏத்த வேண்டி வரும் அதுக்கு மறுநாள் போட்டோவோட நியூஸும் வரும் ஊரே உன்னை பார்த்து காரி துப்பும் இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை நீ பேசுற நோக்க இழுத்து வச்சாத்துவன் போடி வழியில போடி வழியே நீ மட்டும் என் புருஷனுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி வேடி பாப்போம் அந்த முகூர்த்தம் முடியறதுக்குள்ள உனக்கு ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டு தான் மறு வேலையே பார்ப்பேன் காரியம் பண்றான் காரியம் பைத்தியக்காரி பைத்தியக்காரி